Buon sabato 2 aprile. La lettura del testo del Tao di oggi riguarda il decimo capitolo che in una delle traduzioni è intitolato Saper agire. Ci porta all'essenza del nostro modo di porci nei confronti della realtà, dell'azione, come noi agiamo, ci comportiamo, spesso corroborati dall'idea di poter praticare la potenza, l'onnipotenza. E quando questo non siamo capaci di fare, siamo tentati a, ad accedere a una dimensione di rassegnata impotenza, di immobilismo, di delega e consegna del nostro destino nelle mani della forza reale o immaginata che sia. Oggi invece attraverso la lettura del Tao ci inoltriamo ad alcune domande essenziali per una vita che voglia coltivare giorno dopo giorno una visione che sia autenticamente ecologica, sì, certamente, antropologica nel senso che tiene conto della parzialità del nostro punto di vista, della nostra visione, della nostra soggettività. Che dovrebbe spingerci costantemente alla moderazione, alla ponderazione, alla sobrietà nella costruzione dei rapporti. Ma vediamo cosa dice il Tao in queste due versioni che ogni sabato propongo in una successione di paragrafi. Ripeto, siamo al paragrafo 10, saper agire. Dice il Tao Preserva l'uno dimorando nelle due anime. Sei capace di non, va a, di, non fare, di non farle separare? Ripeto. Preserva l'uno dimorando nelle due anime. Sei capace di non farle separare? E questo ci parla del nostro modo di descrivere a noi stessi la realtà attraverso dualismi negando di fatto la dimensione della unità, che potremmo anche definire la complessità delle relazioni. Qui si propone una dicotomia, ma potrebbe essere anche una molteplicità di separazioni che ci fanno perdere di vista l'unità. Pervieni all'estrema mollezza, conservando il chi. Ecco, il chi, questo va precisato, è un termine eh, cinese, giapponese, mi pare anche coreano, attraverso il quale si indica l'energia interiore, è un termine che ha una natura filosofica, culturale e anche riguarda la medicina eh, tradizionale cinese. Chi è questa energia interiore? Quindi pervieni all'estrema bollezza conservando il chi, l'energia. Sei capace di essere un pargolo? E qui mi viene in mente il passaggio evangelico. Siate come bambini. Questo richiamo forte di far convivere in sé l'apparente debolezza e fragilità del bambino con la sua potente energia evolutiva, conoscitiva senza infingimenti. Purificato e mondo abbi visione del mistero. Sei capace di essere senza pecca e vedere il mistero a una precondizione della purificazione e del agire, una sorta di conversione in noi stessi che ci liberi dalla nostra pecca, dal nostro peccato potremmo dire, dalle nostre fragilità, dalle nostre infinite tentazioni di infrangere l'armonia e l'ordine che non dipende da noi. E qui arriviamo a un altro punto. Governa il regno amando il popolo. Sei capace di non avere sapienza? Ecco, governare. Governare amando. 
qui si fa l'esempio di un governatore rispetto al popolo, ma anche la vita che siamo chiamati a governare nelle relazioni è veramente improntata alla dimensione dell'amore e non invece a un desiderio in mondo di dominio, di saccenza, di presunzione. Sei capace di non avere sapienza, che potremmo anche interpretare come, appunto, illusione di possedere la verità assoluta, di poter dire agli altri cosa devono fare. Riconoscere la nostra ignoranza è il primo movimento che ci porta alla ricerca della verità, ma se noi pensiamo di avere sapienza è chiaro che non cerchiamo più e questo può accadere sia per quanti hanno dedicato la propria vita allo studio, sia a quanti invece hanno dovuto abbandonare gli studi, non hanno avuto la disponibilità, la possibilità e a volte anche la volontà, mancata la volontà di studiare, però a quel punto, e il populismo ne è una grande testimonianza, si diventa forse anche grazie, purtroppo, tramite la tecnologia, di sapere tutto. Sapete cosa succede eh, su internet? Non è questione solo di fake news, ma di creduloneria diffusa e di presunzione di sapienza. Allora sei capace, lo riporto alla contemporaneità, di dare un'impronta di governo alla tua esistenza a partire dalla dimensione dell'amore che però è possibile solo laddove non ci sia una presunzione assoluta di sapere. Quella sapienza che è degli eruditi ma è anche degli ignoranti che non riconoscono la propria ignoranza. Gli eruditi hanno un altro problema, pensano di sapere tutto e questo rappresenta una loro indisponibilità appunto ad accogliere quell'invito a un governo del popolo nella prospettiva dell'amore. All'aprirsi e al chiudersi della porta del cielo sei capace di essere femmina? E qui si pone una questione, vedete, siamo qualche millennio fa, pone una questione fondamentale sulla questione del femminile, in quanto luogo dell'accoglienza della antitesi rispetto alla dimensione del potere, aprire e chiudere, entrare nella logica di trascendenza che significa poi concretamente porre il femminile in una dimensione di apprendimento che deve fare i conti con l'aprire e il chiudersi della porta del cielo. Qui il ragionamento sarebbe molto lungo, mi fermo semplicemente a questo, ma lasciamo la domanda. Sei capace d'essere femminile, maschio o femmina che tu sia, cogliendo nel femminile non un mero tratto biologico, ma soprattutto una condizione culturale, spirituale, la spiritualità antropologica non può che essere all'insegna di questo femminile che si dispone di fronte all'aprirsi e il chiudersi del cielo, che lì vede quella porta che si apre e si chiude e invita sostanzialmente a porre attenzione nei confronti del mistero della vita. Luminoso e comprensivo penetra ovunque. Il luminoso e il comprensivo penetra ovunque, sei capace di non agire. Non siamo noi che facciamo luce, siamo noi attraverso il nostro non agire che accogliamo la luce, non siamo noi a comprendere, ma siamo noi che attraverso il nostro non agire, abbiamo ripetuto in questi anni molto frequentemente, l'agire serenamente impotenti, significa accogliere la comprensione che non è il prodotto di una nostra disponibilità intellettuale, di uno sforzo intellettuale a capire, no? la comprensione è altro. Comprendere significa assumere su di, su di sé, condividere con il prossimo, cogliere la luce della conoscenza, 
non come un nostro prodotto, ma come qualcosa che ci precede. E questo implica naturalmente la nostra disponibilità a essere nel non agire. E che significa però paradossalmente anche un agire serenamente all'insegna dell'impotenza che appunto accoglie illuminazione e comprensione. Fa vivere le creature e nutrile. Falle vivere e non tenerle come tue. Questo riguarda naturalmente tutti gli aspetti della condizione umana. Il rapporto tra le generazioni, la generatività, il rapporto tra coloro i quali vengono indicati come esperti che vorrebbero quasi appropriarsene delle creature che li riconoscono come esperti, si offrono come oggetti. E allora c'è questa idea che il grande esperto si appropria della tua sofferenza. Se, molto spesso ho sentito dire se ne fa carico, poi diventa un peso. No, tu le accogli, però non le consideri tue. Entri in una relazione, non in una dinamica di possesso, che può caratterizzare anche una relazione di cura. E a questo punto, questo passaggio formidabile, opera e non aspettarti nulla. Guardate, questo è un grande segno di serenità. Operare senza aspettarsi nulla. A noi molto spesso c'è addirittura una cultura su questo, in cui dobbiamo definire gli obiettivi, dobbiamo descrivere i meccanismi attraverso i quali raggiungeremo quegli obiettivi, abbiamo delle immense aspettative che in gran parte vengono tradite e roviniamo la nostra esistenza proprio in virtù delle aspettative che noi stessi abbiamo creato. Falle crescere e non governarle. Questo ha un preciso significato, lasciare che le cose accadano nella dimensione dell'amore. Lo scrive, eh, scrive anche Heidegger nella lettera dell'umanismo. Amare significa far sì che l'altro sia. Non sei chiamato a governarlo, altrimenti fai un percorso di appropriazione. Questa è la misteriosa virtù, questo insieme di indicazioni del capitolo del Tao Te Ching che ci parla del non agire che è un punto di passaggio che è molto coerente con il percorso che abbiamo fatto in questi anni all'insegna dell'agire serenamente impotenti che implica naturalmente anche il non agire che cerca di abbandonare qualsiasi strada di possesso e di trasformazione dell'altro attraverso una forma di oggettivazione siamo capaci di fare tutto questo ma vediamo adesso L'altra lettura, tra, traduzione, sempre decimo capitolo, del Tao. Sono domande quelle che vengono rivolte. Accogliamole come domande, conserviamole dentro di noi, tratteniamole. Pensiamoci e lasciamoci forgiare da queste domande. Riesce a distogliere la mente dal suo vagabondare e a restare nella originale unità, qui l'unità viene riletta in maniera diversa, ma è una sfumatura rispetto alla dicotomia che era stata indicata nell'altra lettura del Tao. Qui si parla di un vagabondare della mente che perde di vista l'originale unità, quanti pensieri si innescano costantemente nella nostra esistenza, costruiamo ipotesi, immagini, fantasie e molto spesso si focalizzano su dei dettagli intorno ai quali pensiamo di aver trovato l'assoluto e abbiamo di fatto perso di vista quella unità che è armonia e invece le nostre menti vagabondano alla ricerca di chissà che cosa e perdono costantemente di vista questa dimensione originaria della unità e dunque riesce a distogliere la mente 
del suo vagabondare e restare nell'originale unità? Questo richiede apprendimento, disponibilità, la perseveranza per rimanere adesi a questa originale e originaria unità. Puoi far sì che il tuo corpo diventi flessibile come quello di un bambino appena nato. E qui c'è un'analogia con quello che abbiamo letto prima, cioè lì si parlava di mollezza e di energia. Qui si parla di flessibilità, altra virtù. Flessibilità significa disponibilità alla trasformazione, uscita da una rigidità fisica corporea. Entrare nella dimensione della flessibilità significa entrare nella dimensione della relazione. È impossibile creare una relazione tra corpi rigidi che hanno cristallizzato la propria identità in quella immagine del corpo stesso. La, flessi la flessibilità è costante evoluzione in tutte le sue forme, eh, però questo ci deve riportare a quella dimensione del fanciullo non è tanto un ritorno al passato, eh, ma una modalità di rappresentare come noi dovremmo vivere la dimensione della relazione. Sai purificare la tua visione interiore fino a vedere nell'altro null'altro che nient'altro che la luce? Eh, essere illuminati. Purificare la propria visione interiore significa emendarla da tutta una serie di presunzioni, di pregiudizi, per far penetrare la luce e perché questo possa accadere ci vuole uno squarcio rispetto a quelle pareti rigide che abbiamo eretto intorno a noi attraverso appunto le conoscenze presunte o vere che abbiamo e tutto questo impedisce che la luce entri e la crisi è un'opportunità straordinaria per essere illuminati. Riesci ad amare la gente e a guidarla senza imporre la tua volontà? E qui c'è un'armonizzazione tra la funzione di guida, senza alcuna imposizione della propria volontà. Come è possibile entrare in una dimensione del governo dell'esistenza, all'insegna della dimensione dell'amore e alla rinuncia, che si debba esprimere necessariamente la nostra volontà perché riteniamo che sia quella più opportuna e più giusta. Sul piano educativo questo rappresenta sicuramente una grande rivoluzione, un sovvertimento rispetto alle nostre modalità che, attraverso le quali noi rappresentiamo il modo di apprendere. Si apprende amando, non imponendo una volontà. Si ama rinunciando ad esprimere in maniera unilaterale la propria volontà. Si entra in una reciprocità senza volontà. Ecco, questo riguarda il piano educativo, ma anche la relazione d'amore, la relazione affettiva, che sempre e comunque non può che essere costituita se non dall'assenza di un'imposizione della propria volontà. Altrimenti costruiamo una dittatura degli affetti. Sai affrontare le questioni più vitali lasciando che gli eventi seguano il loro corso? Anche qui lasciamo che le cose accadano, non è un invito alla irresponsabilità, al fatalismo, ma il riconoscimento che gli eventi comunque accadono indipendentemente da noi. Noi dobbiamo essere allo stesso tempo responsabili e aperti all'accadimento che non dipende da noi in gran parte, ma la nostra apertura o chiusura ha un preciso significato e una conseguenza relativamente alla costruzione delle relazioni. Riesci a distaccarti dalla tua stessa mente e capire così ogni cosa, una comprensione questa che ci porta a un distacco della mente, non a una concentrazione sulla mente. Significa apertura, significa attenzione, ma fondata sulla trascendenza, non sulla chiusura egocentrica. Chi si chiude nel proprio egocentrismo 
rischia di non comprendere assolutamente nulla perché nulla fa penetrare, perché è impossibilitato a sentire, vedere, toccare, gustare, fare sì che i sensi si aprano alla dimensione relazionale, ma questo richiede una liberazione de della mente da tante chiusure pregiudiziali. Generare e nutrire, avere senza possedere, agire senza aspettative, guidare e non cercare di controllare. Questa è la suprema virtù. Mettiamolo bene in mente questo, dovremmo scrivercelo da, queste, da qualche parte, forse. Ricordarlo anche ad ogni incontro del club. Generare e nutrire. Generare esperienze, visioni, relazioni, nutrirle. Non basta generare, bisogna anche nutrire. E qui l'altro aspetto, avere ma senza possedere. Io ho, ma non possiedo. Questo rientra in una dinamica che ci libera da ogni stanza di ansia sicuritaria. Abbiamo, ma non possediamo, quindi non temiamo di perdere qualcosa. Agire senza aspettative, l'ho ricordato anche prima, è guidare, guidare senza quell'ansia di controllare e quindi entrare in una dinamica relazionale nella quale anche le incomprensioni, gli incidenti di percorso non mettono in discussione il guidare, ma ci portano all'evidenza della impossibilità del controllo, non coltiviamo il controllo, ma la responsabilità, accettando anche che le cose vadano al di là della nostra volontà, del nostro desiderio di indicare il percorso. Noi dobbiamo guidare lasciandoci trascinare da ciò che ci accade. E questo è veramente un agire al di fuori della volontà senza perdere di vista la dimensione della responsabilità. E questa è la, estrema, la suprema virtù. Ma le virtù non nascono spontaneamente, vanno costantemente coltivate attraverso un percorso di liberazione dalle nostre tentazioni di chiusura egocentrica. Buona giornata a tutti.